Phật Pháp là tâm Pháp Hình thức tuy quan trọng Nhưng hình thức là để lợi cho người khác Không phải để lợi cho mình Tự lợi là dụng tâm Phải chuyển biến tâm thái Tâm ta có giống Phật a Di Đà không? Đấy mới là điều quan trọng nhất Tâm phải giống Phật a Di Đà Nguyện phải giống Phật a Di Đà Đức phải giống Phật a Di Đà Hành phải giống Phật a Di Đà Quý vị học rất giống Phải như Vương tử a xà Mà chúng ta đã từng đọc trước kia Nhóm người của Vương tử a xà Khi nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giảng về y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc Thì họ đều phát tâm Cầu về thế giới cực lạc Đều muốn thành Phật ở đó Và thành Phật giống y Phật A-di-đà Họ vừa khởi tâm động niệm Phật đã biết ngay Không cần phải nói ra Chúng ta hãy khởi tâm động niệm Phật cũng biết Không chỉ Phật Thích Ca Mâu Ni biết Mà Phật a Di Đà cũng biết Tất cả chư Phật Như Lai Trong biến Pháp giới hư không giới Đều biết Vì sao vậy? Vì ý niệm vừa khởi lên Thì đã chu biến Pháp giới Chúng ta khởi một ý nghĩ xấu Thì biến Pháp giới hư không giới Đều biết cả Không cách nào che giấu ai Chỉ có dối gạt chính mình mà thôi Dối mình lừa người Tại sao? phàm phu không biết Người ở thế giới cực lạc chẳng ai không biết Vì sao vậy? Vì họ đều là Bồ Tát A Duy Việt Trí Đăng lượng sáu căn của họ Đều biến pháp giới hư không giới Lẽ nào lại không hay biết Chúng ta phát tâm chân chánh Cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Thật sự muốn thành Phật Thật muốn bình đẳng với Phật a Di Đà Thì người ở thế giới Cực Lạc Ai cũng vui mừng Ai cũng tán thán khen ngợi Lại có một Đức Phật a Di Đà đến nữa rồi không có ai mà không hoan hỷ Việc này chúng ta làm được mà Sao chúng ta lại không làm À, trời ơi Duyên này không dễ gặp Trong khai kinh kệ có nói Bá thiền vạn kiếp nan tao ngộ Bành tế thành cư sĩ cũng nói Vô lượng kiếp lai hy hữu nan phùng Chúng ta đã gặp được rồi Gặp rồi mà không biết Để lỡ mất thì tiếc biết bao Đó gọi là gì? Sai lầm thật sự 